Olá, meus amores! Hoje nós vamos aprender a fazer essa gola maravilhosa com esse ponto. O principal motivo para eu fazer esse vídeo realmente é esse ponto que muita gente é, queria aprender e me pedia, tá? Então, eu trouxe aí uma peça bem rápida, eu gastei um novelo do fio boreal aqui. E eu quero pedir para vocês já curtirem se inscreverem no canal, deixar um comentário aí pra mim, tá bom? E façam a peça e me marquem pra eu ver, postem lá no Instagram e me marquem pra eu ver, tá bom? Combinado? Vamos lá, então, pro tutorial? Olá, meus amores, tudo bem? Vou trazer um tutorial pra vocês hoje. É... Confesso que com esse fio que eu nunca usei, mas eu sempre achei ele muito bonito, e, e eu tinha aqui dois novelos dele, que é o Boreal. Eu tinha dois novelos dele aqui, e eu fiquei pensando aí o que eu poderia fazer. Porque com dois novelos a gente não consegue fazer uma peça muito grande, né? Ainda mais que ele é um fio grosso, não, não rende muito, muito. Enfim, então, nós vamos fazer uma gola com um ponto bem lindinho, é, bem charmoso. E eu resolvi trazer essa proposta para vocês. Vocês podem fazer com qualquer outro fio que vocês tiverem aí. Esse daqui, ele tem um tex de 740. E ele é 100% acrílico. Então, vocês podem pegar aí qualquer fio que seja acrílico. E que tenha um tex parecido. Vocês vão ter aí um resultado parecido com o meu. Tá? Então, é, o tex a gente só pode comparar quando tem a mesma composição. Não adianta eu querer comparar, por exemplo, um tex 740 de acrílico com algodão, por exemplo. Vai dar, vai dar problema. Então, a gente só consegue ter uma, aí uma ideia pelo tex quando a composição do fio é a mesma, tá? Então, você pode também pegar qualquer outro fio, porque é independente. Você vai conseguir fazer a peça também. É, eu vou usar uma agulha número 6 com esse fio boreal. E eu já até comecei aqui, nós vamos fazer uma gola, né? E é, eu fiz aqui um cordão de correntes. Não contei quantas correntes tem aqui, porque o ideal é que essas correntes... É, fechadinhas, assim, em círculo, elas passem aí pela sua cabeça. Então, você precisa fazer um cordão de correntes e passar aí na sua cabeça, você já vai conseguir ter uma ideia aí da, da quantidade que você precisa, tá? Então, faz um cordão de correntes, põe aí na sua cabeça e se tá ok, belezinha. Nós vamos trabalhar de forma circular... Então, a gente vai fechar esse cordão. É, eu quero uma gola, assim, mais justinha, mais perto do pescoço. E, dependendo como for o rendimento desse fio, eu vou ainda aumentar ela um pouquinho, caso dê, tá bom? Então, feito aqui o cordão de correntes, nós vamos alinhar essas correntes. para poder... Fechar e trabalhar em círculo, se de forma circular. Então, aqui eu vou unir com um ponto baixíssimo. Eu vou pegar uma, uma tesoura e vou cortar esse papelzinho daqui. E agora, eu vou trabalhar aqui uma carreirinha de ponto baixo, tá? Então, vou colocar aí um pontinho baixo para cada correntinha, que vai ser a base da nossa gola. Nós vamos trabalhar um ponto fantasia bem lindo. E eu vou fazer aqui duas carreiras de ponto baixo, para depois começar o ponto fantasia, tá? Então, vamos fazer aí, eu vou fazer duas carreiras aqui, e quando eu finalizar essas duas carreiras, 
eu volto aqui com vocês. Quando eu fizer toda a volta, que eu vou dar toda a volta e chegar aqui, eu vou unir com um ponto baixíssimo, para poder fechar. Vou subir com uma correntinha e vou fazer mais uma carreirinha de ponto baixo. E daí, sim, na terceira carreira, na terceira volta, a gente vai, então, começar a trabalhar um ponto... É um ponto puff na diagonal. Então, ele fica, assim, bem lindo. Não sei se, se esse ponto tem algum nome é, diferente, tá? Mas, é um ponto puff na diagonal. Tá bom? Então, vou fazer aqui e volto em seguida com vocês. Fiz aqui, ó, duas carreiras de ponto baixo. Olha que lindo esse fio. É muito brilho, né? Muito gostoso. Bom, então, agora, a gente vai começar o nosso ponto fantasia. E ele funciona da seguinte forma. Nós vamos subir aqui três correntinhas pra ser o meu primeiro ponto alto, tá? E agora, eu vou laçar a minha agulha e vou vir no ponto aqui de trás, ó. No ponto de trás aqui e vou puxar. Um, uma laçada... Vou novamente, puxo duas laçadas, novamente, puxo três laçadas, novamente, puxo quatro laçadas. E fecho aqui, tiro todos, faço uma correntinha aqui para poder prender o meu ponto. Ó, ele ficou bem gordinho. Agora, <coughs> novamente, eu vou laçar aqui. A minha agulha. Vou pular aqui, tá? Vou pular, então, aqui um ponto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. E agora, eu venho, laço e venho no ponto aqui de trás. E puxo. Uma, duas, três, quatro. Puxei. E fecho a minha, o meu puffzinho. Pulo um ponto, vou no outro, faço um ponto alto. Aí, eu volto no ponto que eu pulei e vou fazer as quatro laçadas. Duas, três, quatro. Tiro tudo. Fecho a bolinha. Olha só. Que graça que ele fica. Fica muito lindo. Pulo um ponto aqui. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Laço, venho naquele que eu pulei. Pra fazer as laçadas. Que é o puff. Quatro laçadinhas. E fecho. E assim, eu vou fazendo, então, agora, por toda a volta. <risos> Na próxima carreira, eu vou repetir, repetir esse ponto, mas na outra direção, para ele ficar desencontrado. E essa é que é a graça do trabalho, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer toda a volta. Ele vai mudando de cor, né? Esse fio é muito lindo. Ele vai mudando de cor. Ah, eu não falei pra vocês qual é a cor. Essa é a cor... Aqui, 9374. Ó, ele é um mescla de salmão, amarelinho, com azul. É engraçado que esse meu novelo, ó, ele tá a cor clara fora e a cor escura dentro. E esse daqui é a mesma cor... Só que ele tá ao contrário, ele tá o escuro pra fora e o claro pra dentro, ó. Tá vendo? Parece que é outro, né? Mas é o mesmo, tá? Então, vamos lá. Aqui, 
Agora eu já perdi quantas laçadas eu dei, acho que agora tá certo. Então, eu vou fazer aqui, ó, toda a volta. E quando eu completar a volta, eu venho pra mostrar pra vocês. Olha só, cheguei aqui no final, tá? Agora, a gente vai repetir essa mesma carreira. Como eu quero que ela fique na outra direção, eu não vou fazer aqui. Eu vou virar o meu trabalho assim, tá bom? Porque daí vai dar certo. Então, aqui eu vou subir três correntes para ser o meu primeiro ponto alto. Aí, vou dar a laçada e vou vir aqui, ó, no meio aqui, para poder puxar as minhas laçadinhas. E fazer o meu ponto puff ao contrário. Então, olha só. Aí, laço. Em cima desse puff, eu faço o ponto alto. E aqui no buraquinho, eu puxo as minhas laçadas. Ó, e fecho. Em cima do puff, eu faço o ponto alto. E no buraquinho, eu faço as laçadas. Porque daí, ele fica na direção contrária do que eu quero, tá vendo? Fecho. Olha só. Então, a carreira daqui fica pra cá e a outra fica pra cá. Então, tanto faz você usar esse lado como correto ou esse, né? Porque daí, as duas ficam na mesma, do, mesmo, do mesmo jeito. Depois que a gente fizer essas duas carreiras, a gente vai retornar e vai fazer, então, mais algumas carreiras de ponto baixo. E são nessas carreiras de ponto baixo que eu faço os aumentos, caso eu queira que a minha gola vá abrindo para cair assim um pouco em cima do ombro, tá? Então, vamos continuar aqui. Eu vou continuar a minha. Quando eu terminar essa carreira aqui, eu volto para mostrar para vocês. Agora que eu finalizei aqui... A outra carreira, então, eu vou iniciar é, uma carreirinha de ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, vou fazer para cada pontinho, um pontinho baixo. Olha só. para cada pontinho que eu tenho aqui, eu posso pegar tanto aqui no buraquinho, quanto dentro do pontinho. Aí, você que pode... Ver como que você quer, tá? E você vai, então, colocando os pontinhos baixos aí. Aqui, você vai decidir quantas carreiras de ponto baixo você quer. Eu acredito que eu vou fazer umas cinco carreiras aqui. Depois, inclusive, eu até quero fazer é, mais algumas aqui, que eu achei que ficou pouquinho. Vou fazer mais algumas aqui, para subir um pouquinho mais. E aqui, se eu quero que a minha gola fique assim, tipo, retinha, eu faço um pontinho para cada ponto. Se eu quero que ela comece a abrir, para ela subir aqui no meu ombro, então, são nessas carreiras aqui que eu faço alguns aumentos... De ponto baixo, para poder depois é, fazer os esse nosso ponto fantasia, mais pontinhos, né? Para ela ir abrindo, tá? Então, são nessas carreiras aqui, de ponto baixo, que a gente faz aumento, caso você queira 
aumentar a sua gola para ir abrindo, para ela poder cair, tá bom? Então, aí, é, tem essas duas possibilidades pra gente estar tá trabalhando esse modelo aqui. Então, aqui nessa carreira, eu tô fazendo ponto sobre ponto, não vou fazer aumento. E conforme eu vou crescendo ela, eu vou vendo como que vai ficando. E daí, eu vejo se eu quero ou não fazer aumento. E vou mostrando aqui pra vocês, tá? Então, a princípio, eu tô fazendo aqui um pontinho pra cada pontinho, tá? Olha só. A, a mescla de cores é muito linda, ó. Então, vou fazer aqui um pontinho pra cada pontinho. Pra gente... E eu vou fazer aqui umas cinco carreiras. Aí, depois disso... Na última carreirinha de ponto baixo, aí eu vejo. Se eu quiser aumentar, eu venho aqui e mostro pra vocês o aumento, tá bom? Quero mostrar aqui pra vocês que quando a gente faz esse ponto aqui, ó, ele dá uma aumentada. Mas quando você coloca o ponto baixo, ele já em seguida volta ao formato inicial, tá? Então, eu fiz aqui uma carreira de ponto baixo... Tá bom? Agora, eu vou trabalhar aqui uma carreirinha de ponto alto. Vou fazer três correntinhas e vou pegar aqui, ó, na correntinha de trás. Só pra fazer um detalhe, que eu acho que vai ficar, assim, bem legal. Vai dar uma valorizada na nossa peça. Eu tô criando aqui o um modelo junto com vocês, tá? Então, eu acho bem bacana essa questão de você criar, assim, na hora que você tá fazendo. Uma coisa bem é, intuitiva, né? Eu acho que vai ficar bem legal. Aí, depois dessa carreira, eu vou fazer outra de ponto baixo. E daí, torno a fazer, então, as carreiras com o puff, tá? Então, vou fazer agora aqui, ó, uma carreirinha de ponto alto. Eu tô pegando somente nas alcinhas de trás, que é pra ficar esse detalhezinho aqui. Como ele vai mudando de cor... Eu acho que fica muito charmoso. Então, vamos lá. Eu vou fazer, então, aqui essa carreira de ponto alto. E depois, mais uma carreira de ponto baixo. E daí, retomo é, o ponto puff. E eu posso, então, crescer a minha, a minha gola é, do tamanho que eu quiser. Porque vão ser essas carreiras que vão compor aí... Uh, o motivo da minha peça, tá? Ponto baixo, ponto alto e os puffs. Então, você pode fazer essa repetição a quantidade que você quer para dar a altura de gola que você quiser. É, como eu tenho somente dois novelos, eu fiz a, o cálculo aqui de metragem e tal, eu não vou conseguir fazer uma gola é, abrindo, Pra cair em cima do ombro, tá? Esse fio, ele é, assim, um pouco grosso. Ele não tem, assim, um rendimento grande. Até porque eu tô fazendo esses pontos puffs e gastam bastante fio, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou me preocupar em fazer, é, em aumentar ponto pra ela cair em cima do ombro. Eu vou fazer uma gola mais, assim... É, justa no pescoço, pra poder usar com, com casaco, sabe? Eu acho que fica, assim, bem legal, tá? Então, vou fazer aqui, e depois eu mostro pra vocês é, o resultado. Olha lá, então, gente, como que ficou a nossa gola. Olha que linda. Então, eu fiz aqui, ó, recapitulando. Duas carreiras de ponto baixo, o motivo, uma carreira de ponto baixo, uma de ponto alto, uma de ponto baixo... O motivo e as duas carreiras de ponto baixo pra gente poder terminar igual a gente começou aqui. E eu achei essa cor maravilhosa. Você pode fazer a sua gola da altura que você quiser, né? Porque ela fica assim, é... bem bonita, mais larga também, como mais estreita, tá? Esse fio dá um charme aí, a composição dele dá esse brilho, né? E essa troca de cores também é maravilhosa. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse pontinho aí que eu trouxe pra vocês. Aproveitem e façam pra poder usar agora, 
que tá ainda, né, friozinho, ainda nós temos todo mês de julho, agosto, pra poder aproveitar essas pecinhas aí de meia estação.